ื่องกับโรงภาพยนตร์สกาล่ากับภาพยนตร์นะครับในโครงการเมื่อครั้งเสด็จทอดพระแนบภาพยนตร์7เรื่องเนี่ยแหละครับที่ได้ถูกคัดสรรขึ้นมาเพื่อนํามาฉายในโครงการนี้โครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานาอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่ารายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนําขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนะครับซึ่งก็จะนําเข้าไปสู่สภากาชาติไทยสําหรับเรื่องที่5ที่จะจัดฉายเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่5พฤศจิกายนที่โรงภาพยนตร์สกาล่าคือวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องที่5คือสายลับเจมส์บอลศูนย์ศูนย์เจกับภาคต่อคือ g o f i n g e r นั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสำคัญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองนะครับและที่สำคัญคือเป็นภาพยนตร์เจมส์บอนเรื่องแรกหรือว่าภาคแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์จากก่อนหน้านี้เจมส์บอนยังไม่เคยรับรางวัลใหญ่แบบนี้มาก่อนนะครับลองไปไปตามภาพยนตร์เรื่องที่5ครับกับในโครงการเมื่อเสด็จพอดพระเนตรภาพยนตร์ครับพรุ่งนี้รอบเที่ยงตรงนะคะแล้วก็บัตรราคา100บาทค่ะช่วงนี้พักกันคู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของการช่วยเหลือชาวนาขออนุญาตไปดูภาพยนตร์เรื่องที่5ก่อนนะฮะเจมส์บอลศูนย์ศูนย์เจ็ดโกลฟิงเกอร์ครับเชิญครับยนเรื่องราวของสายลับรหัส007เจมส์บอลแล้วพักต่อที่3อย่างโกลฟิงเกอร์ถือเป็นอีกหนึ่งตอนที่รับการจดจำมากที่สุดและยังเป็นเจมส์บอลภาคแรกที่คว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จค่ะยนเรื่องโกลฟิงเกอร์จอมมริตยู007ผลงานจากปีพุทธศักราช1964เล่าเรื่องราวของเจมส์บอลสายลับรหัส007แห่งหน่วยสืบราชการลับอังกฤษหรือ MI6 ระหว่างการสืบคดีลักลอบขนทองโดยออริโกฟิงเกอร์ผลงานเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรณโรงภาพยนตร์เมโทรเมื่อปีพุทธศักราช2507โกฟิงเกอร์เป็นผลงานลำดับที่3ในตระกูลหนังสายลับเจมส์บอลซีรีส์จัดแปลงสร้างจากนิยายลำดับที่7ในชุดเจมส์บอลของเอียนเฟลมิงซึ่งต้นฉบับเดิมนั้นใช้ชื่อว่า The Richest Man in the World หรือชายผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกนอกจากจะเป็นภาคต่อลำดับที่3ของหนังสายลับชื่อกล้องแล้วโกฟิงเกอร์ยังเป็นการสวมบทเจมส์บอลครั้งที่3จาก5ภาคแรกโดยชอนคอนเนอรี่พระเอกสายเลือดสกอตผู้ถือเป็นเจมส์บอลคนแรกบนแผ่นฟิล์มโดยมีออนเนอร์แบล็กแมนดาราสาวชาวอังกฤษสวมบทบอลเกิร์ลพุซี่กะลอส่วนผู้ร้ายคนสำคัญของเรื่องอย่างออริโกฟิงเกอร์ที่มาของชื่อหนังนั้นเล่นโดยเกิร์ตโฟรเบอร์นักแสดงมากฝีมือชาวเยอรมันภาพยนตร์เรื่องโกฟิงเกอร์ยังเป็นผลงานที่รวบรวมเอาครั้งแรกและครั้งสำคัญสำหรับหนังเจมส์บอลซีรีส์ไว้หลายอย่างตั้งแต่เป็นเจมส์บอลภาคแรกที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองจากสาขาเบสเซาเอฟเฟกต์อิดิติ้งเป็นภาคแรกที่เปลี่ยนผู้กำกับจากเทเรนซ์ยังมาเป็นกายแฮมิลตันทุนสร้างโกลฟิงเกอร์ที่3ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเท่ากับทุนสร้างของเจมส์บอลสองภาคแรกรวมกันกินเนสบุ๊กบันทึกให้โกลฟิงเกอร์เป็นหนังที่ทำเงินเร็วที่สุดตลอดกาลรายได้รวมที่เกือบ125ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นคิดเป็นกว่า40เท่าตัวของทุนสร้างความนิยมของหนังโกฟิงเกอร์ยังส่งให้โมเดลรถแอสตันมาตินดีบีไฟซึ่งปรากฏไทยอินในหนังเรื่องนี้กลายเป็นของเล่นที่ขายดีที่สุดแห่งปี1964อุปกรณ์เทคโนโลยีสุดล้ำและฉากเริ่มต้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องจากภาคนี้ก็ยังคงปรากฏให้เห็นกันในเจมส์บอลภาคต่อๆมาเสมือนได้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าโดยภาพยนตร์เรื่องโกฟิงเกอร์ในโครงการเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์นั้นมีกำหนดฉายรอบเวลา12นาฬิกาณโรงภาพยนตร์สกาล่าในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้บัตรเข้าชมราคา100บาททุกที่นั่งค่ะ